வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஹார்ட் ஒர்க் சேனல் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் எக்ஸைஸ் போர் பாயிண்ட் போர் இப்ப எக்ஸைஸ் போர் பாயிண்ட் போர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபிபனோசி என் தொடரின் விதியானது ஃபிபனோசி என் தொடரின் விதி நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அந்த விதியை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ பிளஸ் எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் எனில் பதினொன்று முதல் இருபது வரையிலான ஃபிபனோசி எண்களை கண்டுபிடித்து எழுதுக இப்போ பதினொன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் எழுதிடலாம் அதாவது இதில் என்னாவது உறுப்பு நம்மளுக்கு இந்த ஃபிபனோசி ஃபிபனோசி என் தொடரில் முதல் எண் வந்து ஒன்றுன்னு தெரியும் ரெண்டாவது எண்ணும் ஒன்றுன்னு தெரியும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கே ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் வருமா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இது இந்த வரிசையை வந்து இப்படி தான் எழுதணும் இது ஆட் பண்ணால் எயிட் தேர்ட்டின் வருமா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபோர் இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டி நைன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் இதை ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ செவன்ட்டி செவன் வரும் அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டென் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நைன் எயிட்டி செவன் வரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் பதினேழாவது உறுப்பு என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அடுத்தது பதினெட்டாவது உறுப்பு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோரையும் தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்ட்டி செவனையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பதினொன்றுலேருந்து இந்த இருபது வரைக்கும் இது தான் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபிபனோசி என் தொடர் இந்த என் தொடரில் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இப்போது எஃப் ஆஃப் என் அதாவது பதினோராவது உறுப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் எஃப் ஆஃப் என் இது தான் பதினொன்றாவது உறுப்புன்னா இது என் இது எஃப் ஆஃப் என் இப்போது என் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போது இங்கே பதினொன்றுனா என் மைனஸ் டூ என்ன வரும் நைனு இது டென் வரும் என் மைனஸ் ஒன் அப்போது எஃப் ஆஃப் நைனு எஃப் ஆஃப் டென் அதாவது அது அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டால் இது அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே வரும் அடுத்து ஒரு நூலகத்தில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கணித புத்தகங்களும் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அறிவியல் புத்தகங்களும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கணித புத்தகம் மு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு சயின்ஸ் புக்கு நூற்றி நாற்பத்தி மூணு தமிழ் புக்கு சமமான எண்ணிக்கையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன அனைத்து வகையான புத்தகங்களையும் சம அளவில் ஒரு கட்டாக கட்டி அடுக்கினால் ஒவ்வொரு கட்டிலும் உள்ள அதிகபட்சமான புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எல்லா புக்கையும் வந்து ஒரு சம அளவில் ஒரு ஒரு கட்டாக கட்டி வைக்கிறாங்க அது எல்லாத்துலேயும் வந்து எத்தனை புத்தகங்கள் அதிகபட்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தொடர் வகுத்தல் முறை இப்போ தொடர் வகுத்தல் முறைனா இதில் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் என்ன த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இந்த ஹையஸ்ட் நம்பரு அதை விட ஹையஸ்ட்டு டூ நைன்டி செவன் அதாவது அதை விட கொஞ்சம் கம்மி இப்போ இது வந்து ஒன் டைம் பண்ணலாமா அப்போ டூ நைன்டி செவன் இப்போ ஃபிஃப்டீனில் செவன் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ இங்கே எயிட் வருமா அடுத்து இங்கே செவன் இருக்கும் இங்கே மறுபடியும் நம்ம இது பண்ணோம்னா அப்போ எயிட் 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 வருது இப்போ தொடர் வகுத்தல் முறையில் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது இந்த நம்பர் எடுத்துக்குவோம் டூ நைன்டி செவனு இப்போ எயிட் எயிட் நம்ப வந்து எயிட்டி எயிட்டை த்ரீ ஆல் பண்ணி பார்க்கலாமா எட் மூணு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீதி ரெண்டு எட் மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு அப்போ இதுதான் வரும் த்ரீ டைம்ஸ் இப்போ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ நைன்லேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா த்ரீ இது ஜீரோ ஆகிடும் 
இப்போ அகைன் எயிட்டி எயிட் இப்போ இதை மறுபடியும் நம்ம பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணால் நைன்டி நைன் வருது அப்போ டூ டைம்ஸ் தான் வரும் டூ டூ இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கா அது இங்கே வந்துடும் இப்போ ஒன் டைம் வரும் டுவெண்ட்டி டூ லெவன் வருதா அடுத்து இந்த டுவெண்ட்டி டூ டூ டைம்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு லெவன் கிடச்சிருக்கு இங்கே மீ பெரும் பொதுக்காரணி வந்து லெவன் ஆனால் இங்கே வந்து இன்னொன்று வந்து இன்னொரு புக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போது அகைன் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ என்ன பண்ணணும்னா இந்த லெவனால் டிவைட் பண்ணும் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று மீதி மூணு மூணு பதினொன்று முப்பத்தி மூணு இப்போது இங்கே நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துச்சு அப்போ இங்கே மீ பெரும் பொதுக்காரணி பதினொன்று அப்போது பொதுவாக அடுக்கப்பட்ட புக்கு வந்து பொதுவாக கட்டி அடுக்கப்பட்ட புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை லெவன் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அடுத்து நீளம் நாலு மீட்டர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஆறு மீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் அளவுகள் கொண்ட மரத்துண்டுகளை அளக்கும் மிக பெரிய மரத்துண்டின் நீளத்தை காண்க ஃபஸ்ட்டு இது வந்து மீட்ரு சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இது மொத்தத்தையும் நம்ம வந்து சென்டிமீட்டரில் மாற்றிக்கலாம் ஒரு மீட்ரு இக்குவல் டு நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ இது நானூறு ப்ளஸ் ஐம்பது இது அறுநூறு ப்ளஸ் முப்பது அதாவது ஒரு மீட்ரு இக்குவல் டு நூறு சென்டிமீட்டர் அப்போ இங்கே மீட்டருக்கு பதிலாக நம்ம இன்ட்டு நூறுன்னு போட்டோம்னா இது நானூறு ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே மீட்டருக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே நூறுன்னு போட்டோம்னா இது அறுநூறு ஆகிடும் அப்போ நானூற்றி ஐம்பது அறுநூற்றி முப்பது இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து தொடர் கழித்தல் முறையில் போட சொல்லியிருப்பாங்க நான் அது எழுத மிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து தொடர் கழித்தல் முறையில் தான் போட போகிறோம் அப்போ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் மைனஸ் பண்ணலாம் அறுநூற்றி முப்பதுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை பண்ணோம்னா எயிட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இந்த ஒன் எயிட்டியை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதாவது இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ செவன்ட்டி வரும் இப்போ இந்த டூ செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் எயிட்டியை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நைன்ட்டி வரும் அகைன் ஒன் எயிட்டிலேருந்து இந்த நைன்ட்டியை மைனஸ் இந்த ஒன் எயிட்டிலேருந்து இந்த நைன்ட்டியை மைனஸ் பண்ணால் நைன்ட்டி இந்த நைன்ட்டிலேருந்து மறுபடியும் நைன்ட்டியை மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இதுதான் நமக்கு தேவையான பொதுக்காரணி தேர்ஃபோர் நைன்ட்டி தான் நமக்கான ஆன்சர் தொடர் வகுத்தல் முறை மற்றும் தொடர் கழித்தல் முறை ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மற்றும் தொண்ணூத்தைந்து என்ற இரு எண்களையும் வகுக்கும் போது மீதி ஐந்து வருகிறது என்றால் அந்த மிக பெரிய வகு எண்ணை காண்க அதாவது ஒரு எண்ணால் வகுப்போம்ல அந்த எண்ணை தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஏழையும் தொண்ணூத்தஞ்சையும் அந்த எண்ணால் வகுத்தா அப்போது அஞ்சு கிடைக்கிது முதல்ல அப்போது மீதி வந்து அஞ்சு கிடைக்கிது இந்த மீதி அஞ்சு கிடைக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மிகப்பெரிய வகு எண் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா எல்லாத்தையும் வகுத்தா ஜீரோ வந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த அஞ்சு இது மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வகுக்கிற எண் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ அஞ்சு மைனஸ் பண்ணலாமா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் நைன்டி இப்போது இதுக்கு தான் இது தான் வகுப்படும் எண் இப்போது வகு வகு எண் இப்போ இதை வகுக்கிற எண்ணை வந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வகுக்கிற எண்ணை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளால் அந்த வகுக்கிற எண்ணை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டி ரெண்டுக்கும் காமனாக என்ன வருதோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுக்கு த்ரீ அதில் பண்ணோம்னா நால் ஐமூணு பதினஞ்சு மீதி ஒன்று நாலு மூணு பன்னெண்டு மூணு மூணு ஒன்பது அகைன் த்ரீ அதில் பண்ணோம்னா ஓரன் ரெண்டு மீதி ரெண்டு எட் மூணு இருபத்தி நாலு டென் இப்போ அகைன் டூ வேலை பண்ணோம்னா நைன் ஃபைவ் இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் பண்ண முடியாது அப்போது இதுக்கு பொதுவாக இருக்க காரணி மூணு மூணு ரெண்டு த்ரீ 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 டூ இப்போ மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு அப்போது நம்மளுக்கு அந்த வகு எண் வந்து பதினெட்டு இந்த ரெண்டு நம்பருமே பதினெட்டால் டிவைட் ஆகும் இப்போ டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணால் இந்த நூற்றி அறுபத்தேழை பதினெட்டால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக மீதி அஞ்சு வரும் அதே மாதிரி தொண்ணூத்தஞ்சை பதினெட்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா மீதி அஞ்சு வரும் பிரவீன் சமீபத்தில் வாங்கிய புதிய இருசக்கர வாகனத்தின் பதிவு எண்ணை பெற்றார் இருசக்கர வாகனத்தோட பதிவு எண்ணை பெற்றார் இங்கு அதன் கண்ணாடி பிரதிபலிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் அந்த வாகன எண் சரியான பதிவு எண்ணிற்குரிய கண்ணாடி பிரதிபலிப்பினை காண்க இப்போ இது வந்து கண்ணாடியில் வந்து எப்படி தெரியும்னு நம்ம பார்க்கணும் இப்போ பொதுவாகவே நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி கண்ணாடியில் என்ன பிரதிபலிப்பு இ
இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த பிரதிபலிப்பு வண்டி இங்கே இருக்குது இங்கே இங்கே ஒரு வண்டி நம்பர் இருக்குது அதோடய பிரதிபலிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பிரதிபலிப்புனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை அப்படியே ரிவர்ஸில் இதை வந்து இப்படி மாற்றி எழுதுவோம் இங்கேருந்து இது இந்த நைன் வந்து முன்னாடி வந்துடும் இந்த நைனை வந்து ரிவர்ஸில் ஏ நம்பர்ஸ்லாம் வந்து ரிவர்ஸில் அப்படியே திருப்பி போட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்போது இது அப்படியே திருப்பி போட்ட மாதிரி இருக்குன்னா இந்த டீ வந்து கடைசியாக தான் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து கவுத்து போட்டிருக்காங்களா அப்போ இது வராது அடுத்தது இப்போ இதை பார்க்குறோம் இங்கேயும் டீ வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்க க கவுத்து தான் போட்டிருக்காங்க அப்போ இதுவும் தவறு இதில் நைன் எயிட்டுன்னு அந்த நம்பர் அப்படியே ரிவர்ஸ் இதை இப்படி திருப்பி போட்ட மாதிரி எழுதாமல் அப்படியே எழுதியிருக்காங்க அப்போ இது தவறு இது பாருங்கள் இந்த நைன் வந்து இப்படி ரிவர்ஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் எயிட்டும் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஃபைவ் பாருங்கள் அப்படி இருக்கா டூ எச்சும் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் இருக்கும் இங்கே டூ அதுவும் ரிவர்ஸில் தான் இருக்கும் ஒன் பாருங்கள் ரிவர்ஸில் தெரியுதா என்னும் ரிவர்ஸில் இருக்குது டீயும் வந்து ரிவர்ஸில் இருக்குது அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெ